Друзья, всем привет! И сегодня у нас практика лингам-массаж. Мари будет показывать. Я из кадра удаляюсь. Это будет несколько серий, поэтому следите за нашими выпусками. Практика лингам. Начинаем. Я растворяюсь. Здравствуйте, дорогие друзья! Я практически сейчас покажу то, о чем мы говорили с вами в теоретической части. То есть как это выглядит. Мы снимем первую часть расслабления тела. И в этой практике общего расслабления тела я использую технику, гавайскую технику, гавайскую практику, которая называется ломи ломинуи. Почему я ее использую? Техника тоже очень такая духовная, которая идет через соединение с Богом, с божественными энергиями, с высшими силами. И она идет через руки массажиста, через сердце. И через руки массажиста мы не используем свою энергию, мы используем энергию божественных структур, которая помогает настроиться и правильно расслабить тело. Первое, с чего мы начинаем, любую такую практику, духовную практику, мы подходим и начинаем тихонько взаимодействовать с телом, сначала с эфирным, даже не с физическим телом, да, а с эфирным. Возможно, просто такое эфирное проглаживание, небольшая настройка на человека идет. Потом мы мягко и аккуратно Кладем руки на две чакры, на сердечную чакру и в области поясницы, как бы соединяя две энергии, духовную и физическую, в единое целое. Это идет очень мягко и при этом... Мы не кладем руки тяжело, не давим на человека. Мы тихонько-тихонько знакомимся с телом, входим в пространство его поля. Настраиваясь на поле человека, можно прочитать молитву. Обращение к высшим силам с просьбой о том, чтобы эта практика шла на благо присутствующих здесь людей и на благо всего живого на Земле, чтобы все изменения внесли на благо и были самым благоприятным образом использованы человеком, который обновленный встанет после этого сеанса. Аккуратно через ткань взаимодействуем с телом человека сначала такими мягкими движениями, но они, несмотря на всю их мягкость, являются такими заземляющими, особенно в тех точках, в которые мы соприкасаемся. Когда мы делаем практику, мы просим мужчину, который лежит на столе, о том, чтобы он дышал. И при этом я сама тоже дышу, не забывая об этом, о своем дыхании. Дыхание помогает расслабляться. Дыхание делает тело более мягким, более подвижным и способствует тому, чтобы энергия, которая будет проходить через тело, шла беспрепятственно, шла легко. Мы повзаимодействовали с телом через ткань, познакомились с телом. И теперь мы можем начать взаимодействие без ткани. 
Начнем с ног. Открываем в данном случае у нас правую ногу. И тоже идет взаимодействие без ткани, но просто по телу, мягкими движениями. Настраиваемся на практику. Даем возможность человеку почувствовать наши руки, нашу энергию. И только после этого мы уже берем масло. Массаж всегда начинаем с ног. Делаем массаж стопы. Массаж может быть не только кистями рук, но и предплечьями, локтем. В данном случае такие обволакивающие движения, они похожи на движение воды. Мягкие. Могут быть более насыщенными такими. Мы как бы даем телу такой импульс и энергии, да, не телу, и, и, раскрытию тела, раскрытию энергии. Мужчина, который лежит, мы тоже просим его, чтобы он дышал. Если в каком-то наблюдал за своим телом, это очень важно во время практики наблюдать за своим телом. Если, например, идет наблюдение, и мужчина чувствует, что есть какой-то блок, можно прям внимание направить в этот блок, и вот как гипнотизеры говорят, говорит телу, расслабляйся, расслабляйся, расслабляйся. Потому что это как раз отвлекает ум от каких-то других вот мыслей, да, желаний. Он, э, ум побуждает немножечко сосредоточиться на моменте здесь и сейчас, на тех движениях, которые ему делают. Очень хорошо делать массажи стопы и массажи пальцев ног, потому что здесь вот очень много копится блоков, очень много обид, детских обид, детских переживаний непрожитых. Поэтому вот очень даже часто я слышу от мужчин, что им хочется, чтобы массаж ступни делали посильнее. Но вот в данном случае я пока не делаю такой сильный, да, это просто вот немножечко разминаю, беру пальчики. И все, конечно, это делается на энергии сердца. То есть мы когда делаем, мы как будто вот пускаем сердечную энергию и соединяемся с сердцем, с человеком, который лежит на столе. Для того, чтобы движения были более глубокими, мы можем поставить ногу, и вот тоже движение будет намного глубже. Я могу продавить локтем немножечко помассировать локотком. Мы не показываем весь массаж, да, мы показываем такую демо-версию, в которой я просто буду рассказывать о том, где сосредоточены блоки и как эти блоки мы можем выжимать из тела, скажем так. Это вот именно как будто выжимка напряжения. Вот почему я взяла ломи. Ломи в переводе с... А, гавайского языка – это выжимание напряжения. То есть мы мягко-мягко выжимаем напряжение. Мария, можно да. вопрос? Да. Я хотела узнать про вот стадии массажа. Угу. Там их, как я читала, три. Но, может быть, там было ошибочно написано. Может быть, больше стадий. Вот да, как какие стадии? Ну, вот как вот, да, ну, ты читала, какие стадии? Первая стадия – это как а, знакомство, то, что вот сейчас ты сказала, uh -huh. и знакомство с клиентом, такое энергетическое, и направлено больше на массаж, на, расслаб, на расслабление. Да, ага. Но он не должен идти больше 
больше какого-то количества времени. Или, может быть, по человеку уже смотрят, по клиенту, по его реакции. Потом вторая стадия... Давай Здесь... сразу время, да, да говорим. Да. Вот смотри, а, да, советуют полтора часа где-то вести стадию вот эту расслабления и потом переходить к, к массажу лингома. То есть две, два, две но, стадии но и расслабление, и да, 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 и сам массаж вот этот лингома, да. Но что я хочу сказать, что вот мы с тобой говорили в теоретической части о том, что а клиент может быть не готов принять массаж лингома, да, то есть он не готов до такой степени расслабиться, получить вот это расслабление, и поэтому в это время можно заменить массаж лингома вот этим расслаблением, да, дать дальше расслабление. Что она дает? Она дает просто правильный ток энергии. Когда человек получает, мы можем, конечно, дать лингом, но тогда энергия все равно она больше будет уходить в сексуальность. А наша же цель не об этом. А наша цель, знаешь, наша цель клиент, а, клиент должен сам честно себе признаться. Это уже не мое, не моя, так сказать, прерогатива, да, думать за клиента, Ты готов он. Во время да, можно спросить во время процедуры, когда я подхожу, уже заканчиваю и приступаю к массажу лингома, можно у, у клиента спросить. Ты готов принять массаж? И тут вот клиент может подумать <смех> и сказать, готов ли он, да, хочет ли он, действительно ли он настолько расслаблен, что он может принять, и что вот эта энергия, потому что если энергия потечет не туда, возникнет просто сексуальное желание, и мужчина уйдет в неудовлетворенном сессии. Поэтому очень важно вот эта вот часть да, расслабления, чтобы она, поэтому вот мы, смотри, я тоже, видишь, массирую, да, бедра, массирую, а, вот здесь вот, вот эту вот часть очень важно промассировать, пятку очень важно промассировать, потому что очень много на внешней стороне бедра блоков и зажимов, которые связаны с взаимоотношениями с внешним миром, а на внутренней стороне очень много блоков и зажимов, которые связаны с отношениями с внутренним миром, со своим внутренним миром. Но здесь вот эта часть нежнее, и к ней надо, конечно, относиться более нежно, более мягко. Вот мы массируем, ты видишь, да, я массирую всем телом, и у меня а, массаж идет через вес моего тела. Да, я, да, я не напрягаю тело, я всем телом давлю, да, всем телом как бы э, иду телом, не рукой, а телом, ну, идет сути, тело. Это, да. По сути, тоже э, как, как обычный массаж получается, вот полтора часа процедура, э, вернем, массаж, да, из этих полутора часов расслабления это большая часть, да. а массаж э, Линдома это по запросу и длится на сколько по времени? 20-30 минут. 20 -30. Но это вместе, это вместе, знаешь, с какой процедурой, когда мы уже заканчиваем массаж, да, накрываем лингом, даем энергии мягко растечься по всему телу и э, заканчиваем. А потому что окончание это энергетическое выравнивание. Вот может быть как третья часть, да, это вот энергетическое выравнивание тела и дать возможность мужчине немножечко отдохнуть. А, после вас, понятно, да, после да, да, уже. да, да. Вот ягодицы мы тогда трогать не будем, но смотри, вот здесь есть такая ямочка и здесь тоже огромное количество энергии энергетических блоков. Мы ее тоже разминаем, разминать ее можно локтем. И э, разминать ее можно прям вот весь, весь те, вес, Айдар, тебе не больно? Ве, всем весом тела давить. А человек в это время, мужчина, который лежит, он может дышать, направлять туда внимание и расслабляться. Потом, когда мы делаем <coughs> массаж ног, мы еще можем делать такое движение. Выводить ногу. Чуть-чуть, угу. да. Вот когда мы выводим ногу, мы массируем уже отсюда паховую складочку. То есть заводим руку аккуратно, да, бережно, глубоко. 
и через прям вот идем по паховой складке, и она у нас будет массироваться, пальцы идут очень нежно вслед за ладошкой, ладошка как бы идет более сильно, а пальцы в это время очень мягко, 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 нежно массируют паховую складочку. Здесь тоже мы уже можем массировать немножко, делать бутончик на яичках, например, да, вот делать такое вот такие мягкие, мягкие движения, как бы уже готовим, да. Но я смотрю просто у Айдара тело уже такое чувствительное, очень много участвовал во всех мероприятиях вот этих, да, тоже, а, поэтому я могу дотрагиваться, например, да, поскольку тело мне знакомо, я могу дотрагиваться, если это клиент первый раз, да, то здесь тоже не Нет, конечно, мы промассировали, например, да, начали первый массаж ног, промассировали. Потом мы можем перейти к спинке, помассировать спинку, руки, шею. Потом снова вернуться к ногам. И вот уже когда более глубоко делаем массаж ног, мы можем тогда сделать. Я не знаю, Оля, на какой минуте, но это, конечно, не в начале. Просто ну, сейчас уже просто сейчас идет уже как бы в потоке, да, угу. поэтому я вот да. это оговариваю и говорю. Потом мы легонечко берем и передвигаем. Вот. Ну, а здесь ты, получается, паховую складку массируешь. А, а еще что можно массировать? Ты говоришь как-то вот... Когда на спине, ну, мы делаем... Знаешь, я не буду сейчас на этом углубляться и останавливаться. Да? Да. Я просто вот обозначаю как бы точечно, да. что вот линкомассаж, он может уже начинаться даже тогда, когда человек лежит на животе, да, мужчина. Да. То есть это тоже смотрим по состоянию мужчины. Если мужчина расслаблен достаточно, я, например, ему промассировала как следует спину, да, и вернулась к ногам, да, сейчас покажу, и вернулась к ногам, и я вижу, что у него уже такое идет расслабление, он ровно, спокойно дышит, вот ты говоришь, как его знать. Мы смотрим просто... Если идет ровное дыхание, спокойное, если мужчина как бы вот ведет себя спокойно, без всяких да, каких-то эмоциональных откликов, то мы можем да, промассировать и посмотреть. Да, и опять же массируя и, и смотря, мы тоже наблюдаем. Наблюдаем за мужчиной, мы всегда наблюдаем за состоянием. Наблюдение очень важный момент, наблюдение за состоянием. На этом закончим, мы уже тогда перейдем к следующей, к следующей серии.